హలో ఫుడేస్ వెల్కమ్ టు మహేష్ గుప్తా బ్లాగ్స్ ఈ రోజు అయితే మీ ముందుకు వచ్చాను ఒక అద్భుతమైన రెసిపీతో మీరు యూట్యూబ్ మొత్తం వెతికినా కూడా అస్సలు దొరకని అద్భుతమైన రెసిపీ ఇది పూర్తిగా కూడా అన్ని సెంట్ స్టైల్లో చేశాను మన పూర్వకాలంలో పెద్దవారు ఎలా చేశారు అలాంటి ప్రాసెస్లో మాత్రమే చేసిన రెసిపీ ఫ్రెండ్స్ సో తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం వీడియో చూసేయండి సో మనకు ఇందులో మెయిన్గా కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటి అంటే బ్యాంబూ బాస్కెట్స్ అండ్ బనానా లీవ్స్ ఫ్రెండ్స్ బనానా లీవ్స్లో తింటే మనకు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అలాంటి మనం అందులోనే కుక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ అండ్ మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి క్యారెట్ క్యారెట్ అనేది చూడ్డానికి అందంగానే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది ఇందులో మల్టీ విటమిన్స్ అయితే చాలా పుష్కలంగా లభిస్తాయి మనకి అంతేకాకుండా ఇందులో ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి డైటింగ్ చేసే వారికి కూడా ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాము అండ్ మనకు నెక్స్ట్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి అంటే కలర్ఫుల్ బీట్రూట్ సో బీట్రూట్ అనేది కూడా చాలా చాలా బెనిఫిట్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనకు బ్లడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ మన బాడీలో ఉండే టాక్సిన్స్ ఉంటాయి కదా టాక్సిన్స్ని కూడా తగ్గిస్తుంది హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది ప్రతిరోజు కనీసం ఒక పీస్ అయిన బీట్రూట్ తీసుకుంటూ ఉంటే మనకు చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మన హెల్త్ అనేది చాలా బాగా అవుతుంది అండ్ మనకు నెక్స్ట్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి అంటే మన నీతి యవ్వనంగా ఉంచడానికి చర్మ ముడతలు రాకుండా కాపాడడానికి అంటే రింకిల్స్ రాకుండా కాపాడడానికి మన స్కిన్ని మంచి గ్లోయింగ్లో ఉంచడానికి సహాయపడే టమాటోస్ సో మనం ఇందులో ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఆరోగ్యానికి కాకుండా అందానికి కూడా సహాయపడే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నమాట అండ్ మనం నెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాము మిరియాలు సొంటి క్రిస్టల్ సాల్ట్తో చేసిన పొడి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు కూడా మనం ఎలా చేయాలో ప్రాసెస్ అనేది నేను ఇందులో వీడియోలో చూపిస్తాను వీడియో మాత్రం ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మీకు అప్పుడే కరెక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ప్రాసెస్ కూడా అర్థమవుతాయి అండ్ మనం నెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాము మనం రెగ్యులర్గా వాడుకునే ఇడ్లీ పిండి ఉంటుంది కదా ఇడ్లీ పిండి కూడా మనకు అవసరం ఉంటుంది ఇందులో ఇది కూడా మనం కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఇందులో మనం మినప్పప్పు యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా మంచిది అండ్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ మనకు త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ మిరియాలు అండ్ సొంటి క్రిస్టల్ సాల్ట్ ఇవి ఏంటి అంటే మనం ఎన్ని రకాల విటమిన్స్ తీసుకున్నా కానీ అవి మన బాడీలోకి కరెక్ట్గా తన కణానికి కూడా అంటే ప్రతి సెల్కి కూడా వెళ్ళాలి అంటే మనకు మెయిన్గా కావాల్సింది మిరియాలు ఫ్రెండ్స్ అంటే మన బాడీకి అంటే మన బాడీలోని సెల్కి కూడా ఇది మిరియాలు అనేవి విటమిన్స్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాయి అన్నమాట వీటిని మనం ఒక రకంగా విటమిన్ క్యారియర్గా అనుకోవచ్చు అండ్ సొంటి గురించి అయితే మనం ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చాలామంది దగ్గు జలుబు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు సొంటిని విరివిగా యూజ్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటున్నాం కదా క్రిస్టల్ సాల్ట్ క్రిస్టల్ సాల్ట్ అనేది బీపీని కంట్రోల్లో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది సో దీనివల్ల బీపీ అనేది పెరగడం తగ్గడం లాంటిది ఉండదు కాబట్టి ఈ మూడు కూడా మనం ఇప్పుడు దీంట్లో పొడిగా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మనం ఇది మిక్సీలో వేసుకోవచ్చు కదా అనుకోవచ్చు మిక్సీలో వేసుకుంటే ఏంటి అంటే దానివల్ల మనకు ఎలాంటి బెనిఫిట్ అయితే ఉండదు రోలు అనేది ఒక మినరల్ స్టోన్తో తయారు చేయడం జరుగుతుంది రోలు చేయాలంటే ఏ స్టోన్ పడితే ఆ స్టోన్ వాడరు మనం ఒక మినరల్ స్టోన్తో మాత్రమే చేపించుకుంటాం కాబట్టి ఆ స్టోన్లో ఉండే మినరల్స్ కూడా ఎంతో కొంత పర్సెంట్ మనకు ఈ ఫౌడర్లోకి వస్తాయి అన్నమాట కాబట్టి మనం ఈ ఫౌడర్ చేయడానికి ఈ రోలును మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము ఇందులో మనం ఫస్ట్ సొంటి వేయాలి ఫ్రెండ్స్ సొంటి ఎందుకు వేయాలి అంటే ఇది కొంచెం గట్టి గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనకు నూరడానికి కాస్త ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో అన్ని కలిపి వేసేసాం అనుకోండి కొన్ని బరకగా ఉంటాయి కొన్ని మెత్తగా అవుతాయి సో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ సొంటిని నూరాలి తర్వాత మనం మిరియాలను వేసుకోవాలి మిరియాలు అనేది మనకు ఈజీగా గ్రైండ్ అయిపోతుంది అంటే మెత్తగా తొందరగా అయిపోతుంది కాబట్టి మనం సెకండ్ ఇది వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకైతే చాలా ఈజీగా మెత్తగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అయితే అనుకుంటారు కదా మిరియాలు అనేది ఒంటికి వేడి చేస్తుంది అని అది యాక్చువల్గా నిజం కాదు ఫ్రెండ్స్ 
మిరియాలో అనేది మనకు ఒంటికి చలువ చేస్తుంది వేడిని తీసేస్తుంది కాబట్టి మిరియాలు వాడవచ్చు లవంగాలు అనేది ఉష్ణతత్వం అనమాట అది కొంచెం వేడిని కలిగిస్తాయి కాబట్టి మన ప్రతి రెసిపీలో కూడా మిరియాలు అనేది మనం యూజ్ చేయవచ్చు అండ్ మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కృష్ణ సాల్ట్ని యాడ్ చేసేద్దాము ఇది కూడా యాడ్ చేసేసి మెత్తగా నూరుదాము ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను కృష్ణ సాల్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే క్రిస్టల్ సాల్ట్ అనేది బీపీని కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది అంటారు బీపీ పెరగడం తగ్గడం లాంటిది ఇందులో ఉండదని చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ అందుకోసం అని నేను క్రిస్టల్ సాల్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్లో కూడాను ఇది కొన్ని కొన్ని రెసిపీస్లో మనం చల్లుకోవడానికి ఈజీగా ఉండదు కాబట్టి మనం ఫోడర్ ఫామ్లో కూడా చేసి పెట్టుకోవచ్చు కర్రీస్లో ఉడ్ అంటే ఉడికే వాటిలో మాత్రం డైరెక్ట్గా అలా వేసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనకు మెత్తగా అయిపోయింది కదా మనం ఇది తీసేద్దాము ఫ్రెండ్స్ ఈ పౌడరు మనకు ఈ రెసిపీలోనే కాకుండా మనం మూతప్పం చేసుకుంటాం కదా మూతప్పం పైన చల్లుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫోడర్ ఎంత బాగా తయారైందో మనం రోలులో కూడా కాస్త ఓపిక చేసుకొని చేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది ఫోడర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం బాస్కెట్స్ రెడీ చేద్దాము సో ఇక్కడ నేను మెజర్ తీసుకుంటున్న చూడండి టూ ఇంచెస్ ఉంది డెప్త్ సో నేను బనానా లీవ్స్ని కూడా టూ ఇంచెస్ వరకు కట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అరిటాకుల్లో భోజనం చేయడం వల్ల మనకు ఆరోగ్యం అనేది మెరుగుపడుతుంది కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా దూరం అవుతాయి అని మన పూర్వీకులు అనేవారు ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీకు అరిటాకులు కనుక దొరకకపోతే మనకు మోదుగాకు డొప్పలు ఉంటాయి కదా మనకు అంటే షాపులలో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో ఆ డొప్పలు కూడా యూజ్ చేయవచ్చు ఇంతకుముందు బాస్కెట్ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నా కదా ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే టూ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్ చూస్తూ నేను ఈ లీఫ్ అనేది కట్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఈ లీఫ్ మనం ఏం చేయాలంటే బాస్కెట్ ఉంటుంది కదా బాస్కెట్లో చుట్టూ కూడా పెట్టాలన్నమాట అడుగునా కూడా ఒక లీఫ్ పెట్టాలి అంటే దాంట్లో నుండి మనకు బ్యాటర్ అనేది కిందికి వెళ్ళకుండా ఉండడానికని మనం ఫిల్ చేసేయాలి టోటల్గా ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఒక సామెత చెప్తాను మనకు ఒక సామెత అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ అయినోళ్ళకి అరిటాకులు కాని వాళ్ళకి కంచాలు అని అంటే యాక్చువల్గా దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే అయిన వాళ్ళకి అరిటాకులు వేసేసి కానోళ్ళకేమో ప్లేట్లలో మంచిగా పెట్టారు అని అంటారు కానీ యాక్చువల్గా కంచంలో పెట్టడం కన్నా అరిటాకులలో పెట్టడమే చాలా మంచిది హెల్త్కి ఇదే బెనిఫిట్ అన్నమాట ప్లేట్లలో పెట్టడం కన్నా సో ఎప్పుడు కూడా ఆ సామెతని నెగిటివ్గా తీసుకోకండి అరిటాకుల్లో భోజనం చాలా శ్రేష్టం ఫ్రెండ్స్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఈ మధ్యన క్వశ్చన్స్ వాళ్ళే వేస్తున్నారు సో ఇది ఫిల్ అయ్యే లోపల నేను చెప్తాను వాటికి ఆన్సర్స్ మహేష్ మీరు ఏం చదువుకున్నారు అని అడిగారు నాది ఎంబీఏ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఒకరు అడిగారు మీకు మ్యారేజ్ అయిందా అని నాకు ఇంకా మ్యారేజ్ అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు అండ్ ఒక తమ్ముడు అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ అన్న మేము హాస్టల్లో ఉంటున్నాము మా గురించి కూడా ఏమైనా ఈజీ రెసిపీస్ చెప్పన్నా అన్నాడు సో తప్పకుండా చెప్తాను తమ్ముడు సో ఫ్రెండ్స్ మనకైతే బాస్కెట్స్ రెడీ అయిపోయాయి చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో
ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం బాస్కెట్లో ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఒక లేయర్ వేయాలి ఫ్రెండ్స్ మొత్తంగా నింపేయకండి జస్ట్ సన్నగా ఒక లేయర్ మాత్రమే వేయాలి ఇది ఇది ఒక లేయర్ వేసాక మనం నెక్స్ట్ ఇందులో యాడ్ చేద్దాము క్యారెట్ క్యారెట్ కూడా ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో అన్నీ కూడా మనం లేయర్స్ లేయర్స్గా వేస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ కూడా గ్యాప్ లేకుండా చూసుకోండి క్యారెట్ లేయర్ అయిపోయాక మనం దీనిపైన స్పైసెస్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంత ముందు చేసుకున్నవి అది మొత్తం కూడా స్ప్రింకిల్ చేసేయాలి మనకు దీనివల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అండ్ ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు ఇందులో తీసుకున్నాం కదా విటమిన్స్ రిలేటెడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వీటి అన్నిటి కూడా విటమిన్స్ మన బాడీకి ఈజీగా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి అన్నమాట స్పైసెస్ వల్ల మళ్ళీ దీనిపైన మనం సన్నగా ఇంకో లేయర్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ వేసుకోవాలి ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఎప్పుడు కూడా ఒకేసారి ఎక్కువగా పోసేయకండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఒకేసారి పోషిస్తే అది ఎక్కువ దగ్గర ఎక్కువ ఎక్కువ దగ్గర తక్కువ పడుతుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డెప్త్ అనేది ఎంతగా వేసాం అనేది మనకు ఐడియా రాదు కాబట్టి కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేస్తూ దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడైతేనే మనకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది షేప్ అనేది చూడండి ఎలా చేస్తున్నాను యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అవ్వండి అండ్ మళ్ళీ దీనిపైన మనం బీట్రూట్ లేయర్ కూడా వేసేద్దాం బీట్రూట్ లేయర్ కూడా ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి గ్యాప్స్ లేకుండా అప్పుడే మనకు ఇది తింటూ ఉంటే కూడా టేస్ట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది చాలామందికి అయితే ఇడ్లీ హెల్త్కి మంచిది అండ్ బీట్రూట్ హెల్త్కి మంచిది అన్నా కానీ తినడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే టేస్ట్ అనేది కొంతమందికి నచ్చదు బట్ ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా వాళ్ళతో తినిపిస్తారు వాళ్ళే మళ్ళీ మళ్ళీ చేసి పెట్టవని కూడా అంటారు ఎందుకంటే టేస్ట్ అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు సో బీట్రూట్ వేసాక దానిపైన కూడా మనం స్పైసెస్ అనేది స్ప్రింకిల్ చేసేద్దాము ఈ స్పైసెస్ కూడా మనం ఈక్వల్గా స్ప్రింకిల్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి అప్ అండ్ డౌన్స్ లేకుండా అగైన్ మళ్ళీ మనం దానిపైన ఇడ్లీ బ్యాటర్ సన్నగా వేయాలి ఇది కొత్తగా కుకింగ్ చేసేవారు కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు చాలా ఈజీ మెథడ్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ వేసాక మనం నెక్స్ట్ టమాటోస్ కూడా యాడ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ నిజంగా టమాటోస్ వేస్తే మాత్రం కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా నాకైతే భలే నచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ మీకు కూడా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ అయితే సో దానిపైన కూడా మళ్ళీ మనం స్పైసెస్ అనేది స్ప్రింకిల్ చేయాలి మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఒక బాస్కెట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇంత చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం ఇంకో బాస్కెట్ కూడా రెడీ చేసేద్దాము సేమ్ ఇంతకుముందు బాస్కెట్ ఎలా అయితే చేసామో అదే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ వీడియో చూస్తున్న కొంతమందికి అయితే ఒక డౌట్ రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది బ్యాంబూ బాస్కెట్లని ఎందుకు చేయాలి వేరే మెటల్స్ కూడా యూజ్ చేయవచ్చు కదా అని అనుకోవచ్చు అయితే దీనికి ఒక రీజన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ వెదురు బియ్యం తినేవారు వెయ్యి సంవత్సరాలైనా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అని ఒక నానుడు ఉంది ఇప్పటి జనరేషన్ వారికి ఎవరికి కూడా తెలియకపోవచ్చు వెదురు బియ్యం అనేవి మనకు బ్యాంబూ స్టిక్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ బ్యాంబూ ట్రీస్ 
సో బ్యాంబూ ట్రీస్కి కాస్తాయి అనమాట అది కూడా మనకు ఈ నార్మల్ పంటలు వచ్చినట్టుగా త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి వన్ మంత్కి అలా రావు ప్రతి అరవై సంవత్సరాలకు ఒకసారి కానీ వంద సంవత్సరాలకు ఒకసారి కానీ మాత్రమే వస్తాయి అంటే వెదురు బొంగులలో కూడా కొన్ని రకాలు ఉంటాయి దాని యొక్క రకాన్ని బట్టి అరవై సంవత్సరాల వంద సంవత్సరాల అనేది ఉంటుంది ఇవి గిరిజనులు ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ అడవి ప్రాంతాలలో వారికి మాత్రమే లభిస్తాయి అది కూడా చాలా రేర్గా అన్నమాట ఒకవేళ అవి లభిస్తే వాళ్ళు దాచుకొని మరీ తింటారు ఒకవేళ మీరు మీకు కనుక ఎక్కడైనా కనిపిస్తే తప్పకుండా సేకరించండి అవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఇప్పుడు బ్యాంబూ రైస్ దొరకవు కాబట్టి మనం బ్యాంబూ బాస్కెట్లో చేసేసుకుందాం ఇది కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది సో ఇదన్నమాట సీక్రెట్ ఈ బ్యాంబూ బాస్కెట్లో చేయడానికి మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు అడిగారు ఫ్రెండ్స్ మహేష్ మీరు ఏదైనా రెసిపీ చేసే ముందు ఏ పాత్రలో చేయాలి అని కూడా చెప్తారు యాక్చువల్గా ఎవరు కూడా చెప్పారు మీరు మాత్రం స్పెషల్గా చెప్తారు ఎందుకని అని అడిగారు ఎందుకు అంటే మనకు ఏ పాత్రలో వండితే ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అందుతాయో నేను కనుక్కున్నాను కాబట్టి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మట్టి పాత్రలో వండుకున్నాం అనుకోండి మనం వండే వంటలోని హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యూట్రియన్స్ అనేది మనకు వచ్చిస్తాయి అండ్ ఇత్తడి పాత్రలో వండుకుంటే నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ కంచు పాత్రలో అయితే నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వస్తాయి అండ్ ఇప్పుడు స్టీల్ ఉందనుకో స్టీల్కి ఎటువంటి దోషం ఉండదు అందులో తగ్గుతాయని ఉండదు పెరుగుతాయని కూడా ఉండదు కాబట్టి మనకు ఈ నాలుగు రకాల మెటల్స్ వంట వండుకోవడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాటర్ స్టోరేజ్కి మాత్రం మనం కాపర్ తీసుకోవాలి అంటే రాగి బిందెలు రాగి చెంబులు రాగి గ్లాసులు యూజ్ చేయాలి వాటి వల్ల మినరల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి బ్యాక్టీరియా కిల్ చేయబడుతుంది అంటే రాగి ఏంటి అంటే బ్యాక్టీరియా మొత్తం చంపేస్తుంది అన్నమాట అప్పుడు వాటర్ కూడా ప్యూరిఫై అవుతాయి కాబట్టి వాటర్ రిలేటెడ్ వాటికి అన్నిటికీ కూడా రాగివి వాడతారు రాగివి ఎంత బెనిఫిట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి కొంతమందికి అవైలబుల్గా ఉండకపోవచ్చు అంటే ఆర్థికంగా అవి కొంచెం రేట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి నేను ఒక సలహా మాత్రం ఇవ్వగలను ఫ్రెండ్స్ మనకు నార్మల్గా మట్టి కుండలు ఉంటాయి కదా మట్టి కుండలలో వాటర్ స్టోర్ చేసుకొని అందులో ఒక రాగి చెంబు కానీ రాగు గ్లాస్ కానీ వేయండి అలా అందులో రాగి గ్లాస్ వేసాక ఒక టూ వెల్ అవర్స్ పక్కన పెట్టేసేయాలి తర్వాత వాటర్ తీసుకుంటే అది బ్యాక్టీరియా లేకుండా వాటర్ చాలా బాగా ప్యూరిఫై అవుతుంది అందులో మినరల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో అలాంటి వాటర్ తాగడం వల్ల మనకి హెల్త్ చాలా మెరుగవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం హెల్త్ టిప్స్ వింటూనే చక్కగా ఈ బాస్కెట్స్ ఫిల్ చేయడం కంప్లీట్ చేసేసాము చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో ఇలా చూస్తుంటే తినేయాలనిపిస్తుంది కదా అంత బాగున్నాయి టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనము ఒక ఇత్తడి పాత్ర తీసుకోవాలి అండ్ ఇందులో వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే వన్ గ్లాస్ అంటే మనం వాటర్ తాగి గ్లాస్ ఉంటుంది కదా ఆ గ్లాస్ మిజర్ అనమాట దాంట్లో మనం రింగ్ పెట్టేస్తున్నాము ఆ రింగ్ పైన మనం ఇవి బనానా లీవ్ స్టెమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ స్టెమ్స్ కానీ స్పూన్ కానీ పెట్టేయచ్చు ఎందుకంటే మన బాస్కెట్ అనేది రింగ్ లోపలికి వెళ్ళకుండా ఉండాలని ఇలా పెడుతున్నాము దానిపైన మళ్ళీ ఒక అరిటాకు కూడా వేసేయాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే బోర్లా వేయాలి వెలుకల వేయకూడదు మళ్ళీ దానిపై బాస్కెట్ ఈ లోపల ఉన్న ఫిల్లింగ్ని ప్రెస్ చేయకుండా ఉండాలంటే దానికి ఒక్క అడ్డుగా ఉండాలని మనం పెడుతున్నాము మళ్ళీ దానిపైన బాస్కెట్ పెట్టేసి అరిటాకు బోర్లు వేయాలి సో దీనిపైన మనం క్యాప్ పెట్టిద్దాం ఫ్రెండ్స్ 
पेटेसा का इपुर मानम स्टव आन चाहिए अली स्टव आन चाहिए सिसी दान पाई ना पेटे अली इधी हाई फ्लेम लो पेटा अली फ्रेंड्स का सेपु मानो को इतना उड़ की ना पुरु पोगल आगे उस तुम देखा था बाव इधी बाउल नंदे अंतवर की कोड़ा मानम हाई फ्लेम लो पेटा ले ओके सारी अटला स्मोक स्टार्ट आया का मानम फ्लेम आने दे चिन्� फ्रेंड्स वक्त वेल में दग्गर है ये तड़ी बोल का नहीं आ इलायम लेवन कोण्डे मेरे नॉर्मल का स्टील दांत लो कोड़ा चेस को अच्छी रेसिपी एंड प्रेशर कुकर का कुंडा नॉर्मल इडली कुकर लो कोड़ा चेस को अच्छी फ्रेंड्स इप्पर मेन चेस में प्रोसेस लो चेस से गन कमी को 97 परसेंट वाले की न्यूट्रिशन वैल्यूस अल्यूमिनियम मेटल्स नालंत वाटलों लो चेसे 13 परसेंट वरकी उन्ताई आह कभी वेल में दगरे इतनी बाउल ले कुंटे गए का मेरे स्टील कोड़ा यूज़ चाहिए उच्ची इबंदे इम लेदो फ्रेंड्स ये पढ़े दी इंतवर कुक के इंदिया ने दी मामा का तीस चूपी सारो एक्चुअली का नहीं नो मोबाइल तो शूट चेस नन करा सो अम्मा हेल्प चेस सामने चूड़ेंडी फ्रेंड्स ही देला इन्दो एक्चुअली ये इस पक्का सेवन एट मिनट्स तार वाता ओपन चेस तो नामो हम्म आवेल लो अच्छे से फ्रेंड्स चूसा रा कलर कुछ सम चेंज है इन्दी लोपला वाटर मार्ग तो नहीं चूसा रहा फ्रेंड्स तो फ्लेम कुछ हम चिन्ना का चेसी उन चेस कुंडा ओके टेन मिनट्स आया का मल्ली पड़ो क्या आप किसी चूत डाम फ्रेंड्स पर मैंने किधी कुक का ही पॉइंट है फ्रेंड्स। छोड़ दें मैंने को लीफ कोड़ा कलर चेंज है इन्दी, सो दिनी बैठी मैंने मार्टम चेस को उच्चू। इधी उड़तीं दल लेदो तेल्स कोड़ा ने कि मेरे को अच्छी ना चिट का चिपता ना फ्रेंड्स। ओके स्पून इंटेंड गए स्पून इन दिलो पेटे से चूर दामो ऐते मानो को स्पून की अंट को नहीं उन्दन कोण्डी आदिंग का उड़ का लिया ना माटा स्पून की एमी अंट को कुंड उच्चन्दी अंटे आदि मानो को परफेक्ट का कुक का इंदनी आदम सो ये दी कुक का इपो इंदी फ्रेंड्स सो स्टाव आप चेसे दामो फ्रेंड्स चूसा रहा है इन तो वांगा मन इन तकी वाले ना गेस्टल अच्छी ना पुरे इलागे चेसी सारू छे याली बास्केट लोने वाले एक्साइटिंग का फील होता रखा था चाला डिफरेंट का गुड़ा उन तंदी
फ्रेंड्स रेसीपी मन कोबर चटनी तो पावाल टेस्ट अद्दीपी फ्रेंड्स तपकड़ा कोबर चटनी तीसपी की वा चाल कलरफु कदा फ्रेंड्स रेसीपी मोतम चूपक ओनली इधी अवटपुट मत चूपन अंदर एमकटार तसा इधो के रेसीपी अटार कदा सो चूडा चाल कलरफुल टेस्ट अद्दर पो फ्रेंड्स इधी नीन आलमोस्ट फिफ्टी सिक्टी टाइम तिना इंटेक चला बहुत टेस्ट अंदर तपक ट्रई चे अंड इंकोक विषय फ्रेंड्स ने रेसीपीस चला चला चस्ता अंक प्रती रेसीपी चूप्चा की ट्रई चुना सो मेर ना इंकिंत मोटिवे अंटे चयास पनी तसा मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्काली अंड मैं वीडियो फ्रेंड्स की का रिटिव की का शेर चू उ फ्रेंड्स सो अब मोटिवेस अने अब नीन मरी वीडियो चूप्चा की अवकाश उ सो प्लीज़ लाइक् शेर अं सब्सक्रैब फ्रेंड्स अंड हव ए नई स्टे बाय कीप वेटिंग फर् अवर् अनदर वीडियो बाय